Hello students, I am Shashi Mohan Rawat. Today we will talk about the poem of Kamala Das. The name of the poem is My Mother at 66. This poem is basically autobiographical poem of Kamala Das. And in this particular poem, she was concerned about the, her mother because her mother was going old uh, in the age of, uh, at the age of 66. Due to that, she was very concerned about her mother. Firstly, uh, see, uh, we will see the first eight lines of this particular poem. Now I am going to recite this particular poem's first four lines. Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. Now we will Hindi in Hindi and in Hindi and English. So, the first line is driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Driving means that car is driving because there are two words. One is driving and one is riding. So, the drive word is four-wheeler to use. And the ride word is two-wheeler to use. So, here we have a driving word. We can understand that it will be in the same car or in the jeep. So, driving from my parents' home to Cochin. When I drive from my parents' home to Cochin, I drive from my parents' home to Cochin. I drive from my parents' home to Cochin or in my jeep. कोचिंग की तरफ जा रही थी कब जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह आई सॉ माई मदर बिसाइड मी तो मैंने देखा कि मेरी माँ मेरी बगल में बैठी है ये डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है कमला दास कमला दास क्या कर रही है अपने घर से अपनी कार में कोचिंग के लिए जा रही है और उनकी कार में उनके बगल में उनकी मम्मी भी बैठी हुई है ये इस चार लाइनों का सार हुआ It means in this particular four lines, she was trying to explain. She was very concerned about her mother when she was going from her home towards the Kochi airport, and in that particular time, her mother was sitting with by her. Now we talk about the again next four lines. Those open mouth, her face, accent. Like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. Those का मतलब होता है उंगना। जब आप जैसे आपको नींद आ रही होती है, तो जब हम उस समय उंगते हैं, तो उसको कहते हैं डोज। Open mouth और जब हम सो रहे होते हैं या नींद आ रही होती है, तो आदमी की जो मुंह है, automatically खुल जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जो उनकी मम्मी है, वो क्या करी मूंग रही है कार में और उनका मुंह खुला हुआ है हर फेस ऐसे ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स हर फेस किसका फेस कमला दास की मम्मी का जो फेस है वो किस एश एश वर्ड एश में सोता राख और राख जो होती है वो निर्जीव होती है मैं क्योंकि जब कोई डेड बॉडी जलती है उसके बाद उसकी राख बनती है तो यहाँ पर एश का जो सेंस है वो उनकी मम्मी को दिखाई दे उनकी मम्मी निर्जीव प्रतीत हो रही है मतलब कवित्री है कहना चाह रही है कि मेरी मम्मी निर्जीव प्रतीत हो रही है लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स जैसे एक मृत शरीर होता है कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर डेड बॉडी कॉप्स में होता है डेड बॉडी और एश का मतलब होता है राख तो जो उनकी मम्मी है वो मृत समान लग रही है वो बगल में बैठी हुई क्योंकि वो उंग रही है और उनका मुंह खुला हुआ है तो जैसे एक मृत शरीर होता है तो वो भी मृत शरीर कई बार इस तरह होता है कि उसका मुंह खुला होता है आंखें बंद होती है वो स्थिति इस समय कमला दास की मम्मी की भी है जो कार के बगल में बैठी हुई है And realized with pain that she was as old as she looked. अब ये जो दर्द है ये किसको महसूस हो रहा है क्योंकि कवित्री की मम्मी तो सो रही है ठीक है तो ये जो दर्द है ये किसको महसूस हो रहा है कवित्री को हो रहा है कमला दास को महसूस हो रहा है और वो इस दर्द को महसूस कर रही है that she was as old और क्या दर्द हो रहा है वो कि as she was as old as she looked मतलब वो उतनी ही बॉडी हो चली है जितनी वो दिख रही है मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बुजुर्ग होते हैं या लोग बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन वो बहुत एक्टिव होते हैं और वो उनमें झलकता नहीं होगा बुढ़ापा लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितनी उम्र के होते हैं वो उम्र उनमें झलकनी भी शुरू हो जाती है तो कमला दास यहाँ पे यही कहना चाह रही है कि मेरी मम्मी सिक्सटी की हो चुकी है और वो जो उम्र है वो उनमें हावी हो गई है उनमें प्रतीत भी हो रही है ये कहना चाह रही है क्योंकि जितना वो बूढ़ी दिखती है उतनी वो हो गई है सच मुझ में फिजिकली मेंटली भी बट सुन पुट दैट थॉट आ गई लेकिन जल्दी ही जो कवित्री है जो कमला दास है उन्होंने इस विचार को अपने दिमाग से हटा दिया क्योंकि ये जो विचार है ये पेनफुल है इट मीन सी वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट इज हर मदर वॉज गोइंग टू स्लीप एंड इन दैट स्लीपनेस सी वॉज लुक लाइक ए डेड बॉडी बिकॉज द कंडीशन ऑफ द बोथ पीपल आर सेम द पर्सन हु इज स्लीपिंग एंड द पर्सन हु इज डेड बोथ आर लुकिंग सेम बोथ है Sometimes same type of the uh, you can say body posture and gestures we cannot use their gesture but posture is there 
and uh, you know, that time Kamala Das when she saw her mother uh, posture that time she felt very pain inside of her in her heart or mind and she thought and she felt yes my mother was going old but and her age was dominating on her uh, but that was very painful for her because that is not a good uh, sign for her mother and her relationship also so she uh, kicked away and put out and uh, come out from that particular pain you see the next lines lines of this particular poem आपने अब इनकी जो बाकी की लाइंस हैं उनको देख लिया होगा और उनको एक बार ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा तो मैं अब उन लाइंस को पढ़ रहा हूं बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट ऑफ एच यंग ट्रीज स्प्रिंगिंग द मैर चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स बट सून पुट दैट थॉट अवे जो जिसका जिक्र पहले भी हुआ कि जल्दी मैंने क्या किया वो विचार जो मेरे मन में आ रहा था अपनी माँ के प्रति कि वो बॉडी हो चल रही है और वो ऐसी प्रतीत हो रही जैसे एक डेड बॉडी होती है तो वो बेचारे मैंने बहुत जल्दी क्या कर दिया अपने दिमाग से हटा दिया निकाल दिया एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज और मैंने उससे ध्यान निकालने के लिए हटाने के लिए अपनी कार की खिड़की से बाहर झांकना या देखना शुरू कर दिया लुक आउट एट यंग ट्रीज और किन को देखा जो पेड़ थे जो हरे भरे यंग से मतलब जो हरे भरे पेड़ थे स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कूदना दौड़ना तो कूदना दौड़ने पेड़ों को कूदने और दौड़ने का सेंस क्यों यूज किया गया इसको थोड़ा ध्यान देंगे ये इसलिए किया गया कि जब आप कभी आपने खुद भी महसूस किया होगा अपनी पर्सनल लाइफ में कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी चल रही होती है तो आप जब बाहर की तरफ देखते हैं खिड़की से तो बाहर का दृश्य चलता हुआ नजर आता है आपको लगता है कि मैं स्त्री हूँ ये आपने अपने प्रति लाइफ में खुद भी महसूस किया होगा तो उसी बात को यहाँ पर जो कवित्री है कमला वो बता रही है कि जो मुझे बाहर के पेड़ थे वो चलते हुए नजर आ रहे थे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे जैसा होता भी है कारण आप खुद भी महसूस कर सकते हैं तो उन्हीं को उन्होंने इसकी कल्पना की है कि वो क्या कर रहे हैं दौड़ रहे हैं कूद रहे हैं वो पेड़ क्योंकि वो चलती हुई कार से कार से लग रही है लेकिन वो चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं यहां पर ये कहना चाह रही है द मैरी चिल्ड्रन मैरी मतलब होता है खुश यहां पर चिल्ड्रन मतलब बच्चे स्पिलिंग आउट स्पिलिंग आउट मतलब घर बाहर आ रहे कहां से बाहर आ रहे घरों से बाहर आ रहे हैं दियर होम्स अपने घरों से तो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं अपने घरों से बाहर आ रहे हैं तो इसका जो सेंस हुआ वो ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को देखा कि वो बहुत बूढ़ी हो चली है और वृद्ध जैसे लग रही कार में बैठी हुई तो उन्होंने वहां से ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखना शुरू किया और जब उन्होंने बाहर हरे भरे पेड़ों को देखा तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो भा, पेड़ भाग रहे हो और बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं बहुत खुश हो करके ठीक है इन द इन द सेंस ऑफ दिस के द बॉयज आर वेरी हैप्पी ऑन दियर होम्स एट दियर कमिंग आउट फ्रॉम दियर होम्स टू आउट साइड एंड दीज आर लुकिंग दे आर रनिंग in there because she was sitting inside the car and the outer side uh, scenery was looking that was running in that sense we can say uh, the imagination of the poetess is so good and she also use her uh, you can say fantasy and imagination in this poem also next four lines are sorry next lines are but after the airport's security check standing a few yards away i looked again at her i looked at Uh, looked again at her when pale as late winter moon and felt that old familiar act my childhood sphere but after the airport security check ab dekhiye jo ye process of thought chal raha hai unke dimag mein kya ki wo bahar pedon ko bhagte hue nazar is is jo unka thought dimag mein chal raha hai is dauran unka airport pahunch gayi unko khud pata nahi chala aur seedha unko kahan ka drishya dikh raha aur kahan ka drishya unhone dikhaya hai wo dikhaya airport ka ki unko अचानक याद आया कि वो कहां पर खड़ी है वो एयरपोर्ट पर खड़ी है जहां पर सिक्योरिटी चेकअप चल रहा है और ये प्रोसेस होता है एयरपोर्ट का कि आपका सामान की और आपकी चेक किया जाता आपको तो उसी तरह से वो वहां पर जब सिक्योरिटी चेकअप उनका चल रहा था सामान का उनका तो वहां पर उन्होंने देखा और उन्होंने क्या करा आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे जहां पर वो अपनी मां से कुछ ही कदमों की दूरी यार्ड्स का मतलब कुछ दूरी पर कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी I I looked again at her. फिर मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा आई लुक अगेन एट हर मतलब हर का मतलब अपनी माँ से उनका तात्पर्य है कि फिर मैंने अपनी माँ की तरफ देखा वेन पेल एस लेट और वेन का मतलब यहाँ पर से होता है कि निष्प्रभावी कह सकते हैं पीलापन कह सकते हैं ठीक है तो उनका जो फेस पेल मतलब पीलापन लिए हुए ठीक है एज ए लेट विंटर स्मून तो उनका जो चेहरा था वो उनका जो फेस था वो कैसा लग रहा था पीलापन लिया हुआ था यहाँ पर वेन का सेंस कलरलेस भी होता है वेन का मतलब कलरलेस भी कहते हैं मतलब रंगहीन चेहरा उसको कहते हैं और रंगहीन चेहरा जब आदमी बूढ़ा होता है थोड़ा पीला पीला सा प्रतीत होता है इसलिए यहाँ पर दो वर्ड यूज वेन एंड पेल एज ए लेट विंटर्स मून और उनको कैसे दिखाया गया जैसे जो विंटर्स का मून होता है मतलब सर्दियों का जो चंद्रमा होता है वो क्या होता है बहुत धुंधला दिखता है 
तो उनकी जो माँ की अपनी माँ की कल्पना उन्होंने किससे कर दी है सर्दियों के चंद्रमा से कर दी जो सर्दियों के चंद्रमा होता है वो क्या होता है बहुत धुंधला सा दिखता है क्योंकि उस दौरान क्या होता है फॉग बहुत ज्यादा होता है धुंध बहुत ज्यादा होती है और उस वजह से जो चंद्रमा होता है बहुत धुंधला दिखता है वैसे उनको लगा कि अब मेरी माँ की उम्र भी बहुत धुंधली हो चुकी है कम समय बचा है उनका Felt that old familiar act my childhood fear, and felt that old familiar act. Felt मतलब महसूस किया है that उस old familiar act मतलब उस पुराने दर्द act का मतलब होता है वो दर्द जो आपके साथ लगातार चलता रहता है ऐसा दर्द जो आपके साथ हमेशा बना रहता है my childhood fear जो मेरा बचपन का डर है अब देखिए हमारा अपने के प्रति जो डर होता है जो act होता है जो pain होता है जो बचपन से हमारे साथ चलता लगातार वो क्या होता है कि कहीं हम अपनों से बिछड़ न जाए हम अपनों से दूर ना हो जाए बचपन में भी ये डर होता है और जब हम बड़े हो जाते हैं बूढ़े हो जाते हैं फिर भी हमारे मन में ये डर रहता है कि कहीं हमें कभी किसी मुकाम पर इनसे दूर ना होना पड़े अलग ना होना पड़े तो वो जो उनका फैमिली डर था जो बचपन से उनके दिमाग में था कि कहीं भी मुझे अपनी माँ से अलग ना होना पड़े तो वो दर्द उनका दोबारा से जिंदा हो गया कि अब मेरी माँ बूढ़ी हो चली और शायद जब मैं वापस आऊँ तो मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाऊँ या ना देख पाऊँ ये दर्द उनको देखा इसलिए उन्होंने उसको फेमिलियर एक कहा कि ये दर्द मेरे मन में बचपन में भी था और ये अब फिर दोबारा से मेरे मन में पैदा हो रहा है क्योंकि अब मेरी माँ बूढ़ी हो चली है इसलिए उन्होंने इसको फेमिलियर एक माई चाइल्ड फियर भी कहा है Now we are going to focus on last lines of this particular poem. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. अब फिर क्या क्या फिर उन्होंने जो दर्द हुआ उसको उन्होंने अपने चेहरे पे झलकने नहीं दिया मतलब उन्होंने लग रहा है अपनी माँ को ये महसूस नहीं हो रही थी कि मैं इस दर्द को महसूस कर रही है ये फील कर रही होगी कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी या नहीं इसलिए उन्होंने उस दर्द को छुपाने के लिए मुस्कराई मुस्कराई और मुस्कराई और एक आपने गाना भी सुना होगा कि जो तुम तो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो तो वही कंडीशन यहां पर कमला दास की भी थी उन्होंने अपने दर्द को छुपाने के लिए अपने चेहरे में मुस्कान को उड़ लिया अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस जो पोयम है उसकी कुछ जो टिपिकल वर्ड्स है उनकी वर्ड मीनिंग को देखेंगे आई होप यू विल अंडरस्टैंड थीम ऑफ पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर पोएम and uh, if you have any query if you have any problem in, regarding this particular poem uh, you can ask the, the questions uh, to me uh, our because we have already made a, a whatsapp group so you can ask uh, your questions your queries on that whatsapp group and then i will reply your queries and uh, the, the questions and answer regarding this particular poem and we will meet in next video thank you